Hello! Welcome to another class of Science Wednesday. So we have seen that viruses can jump from animals to humans. Mm -hmm. آنچه که ما تا حالا می دانیم این است که ویروس ها می تواند از طریق حیوانات به روش های مختلف جهیش کند. بعضی از ویروس ها که از حیوانات می آید مشکل بزرگی را برای انسان ها ایجاد می کند و برخی دیگر این گونه نیستند. ویروس ها بسیار کوچک هستند و ما را مریض می کند و همچنین باکتری ها نیز کوچک و باعث این میشه که ما را مریض بسازد خب تفاوت بین ویروس و باکتری چیست؟ well, they are really similar in that sense but the main difference as we have already been seen in the past lessons is that the bacteria is a cell is alive while a virus is not a cell it doesn't have the same structure and it's not alive ویروس و باکتری هر دو ما را می تواند که مریض بسازد تفاوت اصلی در این است که یک باکتری یک سلول است و همچنان یک موجود زنده است ولی ویروس سلول نیست و زنده هم نیست so we know that antibiotics are a cure that is used a lot for any kind of bacteria, uh -huh. bacterial infections. Antibiotic by one is used Exactly, for bacteria, but actually not for viruses. If we have an infection for a virus, we cannot use an antibiotic. Antibiotic by one is not used for And to see why, why don't we see a video? برای درک این مطلب اجازه دهید که یک ویدیو را ببینید. A bacteria is a cell. Bacteria is a Different antibiotics attack different parts of the bacterial cell, intervening in the reproduction process of the bacteria. Antibiotics are different in the different parts of the bacteria and they are in the bacteria of the bacteria. Bacterial cells and human cells are not the same. Antibiotics only attack bacterial cells, so they will not harm other cells. سلول باکتری و سلول های انسانی یکسان نیستند. آنتیبیوتیک ها فقط به سلول های باکتریایی حمله می کند و به سلول های دیگر آسیب نمی رساند. The first discovered antibiotics is penicillin. اولین آنتیبیوتیک کشف شده پنسلین است. Penicillin affects the cell wall of the bacterial cell. پنسلین بر دیواره سلولی سلول باکتری تأثیر میگذارد. In order to reproduce, a cell needs to divide. برای تولید مثل یک سلول باید تقسیم شود. To do this, they have to open their cell wall, divide, and then build their cell wall up again. برای انجام این کار، آنها باید دیواره سلولی خود را باز کند، بعد تقسیم شود. و دوباره دیواره سلولی خود را ترمیم نماید. However, penicillin binds to some proteins that are essential for building up the cell wall and prevents the wall from closing. با این حال، پنسلین و پروتین های برای ساخت دیواره سلولی ضروری است متصل شده و از بسته شدن دیوار جلوگیری می کند. The inner cell of the bacteria is now unprotected and the bacteria dies. مواد داخلی باکتری ها اکنون محافظت نشده و باکتری ها از بین می رود. ویروس سلول نیست. آنها فقط یک تکه یا رشته از دی این ای یا آر این ای در یک پوشش هستند. آنتیبیوتیک به فرایندهای تولید مثل سلول حمله می کند. As a virus is not a cell and cannot reproduce on its own, antibiotics cannot kill viruses. آنجا که ویروس سلول نیست و تنهایی قادر به تولید مثل نیست و آنتیبیوتیک ها نمی تواند ویروس ها را از بین ببرد. So let's see what we learned today. خب امروز چی چیزی آموختیم؟ 
باکتری ارگانیزمی تکسلولی است باکتری می تواند باعث عفونت شود آنتیبیوتیک ها می تواند باکتری ها را از بین ببرد ویروس مانند باکتری ها نیستند ویروس سلول نیست آنتیبیوتیک ها نمی تواند ویروس ها را از بین ببرد Alright, so that was it for today again. We hope you enjoy it. And see, and you, see you next time. Bye-bye.